ግኝት አንዱ መመዘኛ ነው ይህም በመሆኑ ስማቸው በቀዳምነት የተነሳ ያሉ ታቶ ለማመግረሳ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የኢያድግ ምክር ቤትን አብላጭ አድምጽ ካገኙ የፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነትን መመዘኛ ለማሟላት ያልተለመደ አሰራር ቢመስልም በጥብቅ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሊሰየሙ ይችላሉ የፌደራል ምክር ቤት አባልነት ወንበር እንዲያገኙ ለማስቻልም አንድም ውክልና የሚያስገኝላቸው ሊዩ ምርጫ ይከሄዳል አለም ከኦሮሚያ የፌደራል ምክር ቤት ተመራጭ አንደባል በፈቃዳቸው ይሰነብቱና አቶ ለማ መገርሳ እንዲተኩበት ይደረጋል ሌላው የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ባዲን ሊቀ መንበርና ይክቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑ ታቶ ደመቀ መኮንን በዛሬውለት ዳግም በባዲን መርነት ከተመረጡ እጩነታቸው ጸድቆ በተወዳዳሪነት የሃዲክ ምክር ቤት አባላትን ድምጽ ለማግኘት ብቁ ይሆናሉ። አቶ ደመቀ በባዲን መሪነት ካልተመረጡ ግና በመትካቸው ሌላ የባዲን ተወካይ በጩ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ይመረጥ ወይም አይመረጥ ለጊዜው ፍንጨልም። ዶክተር አቢ አህመድና አቶ አባዱላ ገመዳ ሁለቱም የፌደራል ምክር ቤቱ አባላት በመሆናቸው እጩ ተወዳዳሪና ሲልም በለስ ከቀናቸው የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን በትረ ስልጣን ለመጨበጥ ከፊታቸው ተደቀኖ ያሉ ተግዳሮቶች የሉም ይሁንና የሃድግና የተወካዮች ምክር ቤቶችን ይሁን ታግኝተው በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚሰየሙት ግለሰብ ግና ሁለት አባይት ፍልሚያዎች ይተበቋቸዋል አንደኛው በአገሪቷ ውስጥ ከስቶ ያለውን ቀውስ ለማስከን ኢትዮጵያዊነትን ማከል ያደረገ ብሄራዊ አንድነትን መፍጠር ሰላምና መረጋጋትን ማስፈን ለህزب ጥያቄዎች ፈጣን መላሾችን የሚያስገኙ ውሳኔዎችን ማሳለፍና ማስፈጸም መቻል ከሀገር ውስጥና የውጭ ሀገራት ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ብሄራዊ ትብብር ወይም እርቅ ለማካሄድ መብቃት ሲሆን ሁለተኛው የፊልም ያመስመር በጠቅላይ ሚኒስትርነት መረጣው ወቅት ብርቱ የከረሩ ፖለቲካዊ ሽኩቻዎች በመካሄዳቸው በሃዲግ አባል ድርጅቶች መካከል ሁለተኛ የሆነ ድርጅታዊ ህብረትን ማስገኘት የደህንነትና የጦር ኃይሉን ፍጹም ታማኝነትና ታዛዥነትን ማግኘት በዋነኛነት የሚነቀሱና ትንፋሽ ለማዋጫም አዝናኝ ግዜን የማይሰጡ ናቸው አርማዎቻችን የዛሬው የውይይት መድረክ አጀንዳችን በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ የማይተኩርና በአውስትራሊያ ነዋሪ በሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚያሳድራቸውን ተጽኖዎች አስመልክቶ በመፍትሄና ተስፋ ላይ የሚያተኩር ነው የውይይቱ ተሳታፊዎች አቶ ፍቅሬ ራያ ረታ ከሜልበርን አቶ አያለው ሁንዴሳ ከሲድኒ ናቸው በቅድሚያ አቶ ፍቅሬ ባሁን ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እርሶ እንደምን እርዱታል እንደምን ይገልጹታል አመሰግናለሁ ካሳሁን እንግዲህ ይሄን ትሰለጥ ዘጠና ለውይይት ስለቀረብከን በርግጥ ሁላችን የምናቀው ነው እኔ ብቻ ማቆ ሳሁን የኢትዮጵያውና ትልብ ኢትዮጵያውያን አገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ ሁሉም እየተከታተለ ነው ሁኔታው ትንሽ ያስቸጋሪና ትንሽ በትብትም ያለበት ወደ መጥቆ ሁኔታም ይያመራ ይመጣና በዝ መካከል ሌላ ችግር እንዳይመጣም መከላከል ያለብን ሆኖ ስለተገኘ ምንጋገር ያለብን ስለሆነ ደግሞ ምንም አድርግ ያለብን የሚለው ብንዋይበት ስለኛል ስለዚህ በአገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ባሁን ሰዓት ራሱ ያረግን በገለጸው መሰረት በኢንተርናሽናል ሚዲያም በሚነሰማው ሁኔታዎች አንዳንድ ችግሮች እንደተፈጠሩና ያ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከቁጥጥሮች ይወጣ አንዳንድ ጊዜ እንደተቆጣጠረ ነው የተባለ በፊልም ያላ ያለ ስለሆነ ይሄኛው እንግዲህ እንዴት አርጎ መፈታት አለበት የሚለው ነገር ብንጋገርበት የተሻለ መስሎ ይሰማኛል አቶ አያሌዎስ ባሁን ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እንደምን ተካትለውታል እንደምን ይገልጡታል? በመጀመሪያ ያው ለተፈጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ለዚህ ትልቅ በህራይ ጉዳይ አስተያየት ለመስጠት መጋበዝ ትልቅ እድል ይመስለኛል። በመሰረቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ ገዢውን ወገንና የገዢውን ደጋፊዎች አሁን ማሳሰብ ይጀምር እንጂ እኔንና እኔ መሰሎቹን ተራ ዜጎች ሲያሳስብም ሲያስጨሁም የምንሄድበት መንገድ የገደል መንገድ ነው ይታይዘን ገደል እንገባለን ተብሎ መጮ ከተጀመረ ድፍን 27 አመት ነው ይህ አገዛዝ ስልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ህዝብ ቀደም ብሎ ይሄንን ቃውስ ተረርቶታል የምንከተለው የፖለቲካ ጎዳና አገሪቷን ህዝቧን የሀገሪቷን ህሉና አደጋ ላይ እንደሚጥል በርካታ ምራቃቸው ነው ያጡ ኢትዮጵያውያን አበክሮ ሲያሳስቡ ኖረዋል አሁን የሆነው ምንድነው የኢትዮጵያ ህዝብ በነቂስ ከዳር እስከ ዳር ይህ ያገዛ ስራት በቃኝ ብሎ 
መነሳቱ ብቻ ሳይሆን ፍራአት የሚሁን ትግስት ከገደበ ላይ ሆኖ መፍሰሱና ባልመረጥናቸው አምባገነን ገዢዎች አንነገዛም ብሎ አመጽ ማስነሳቱ ነው የለውጥ ጎዳና ውስጥ መግባቱ ነው በሌላ በኩል እስከ ዛሬ በአንድ ሳምባ የተነፈሰ ህዝቡን ረግጬ አንቀጥቅጬ ገዛለው የሚለው ስራት ደሞ ዛሬ አዲሱ ነገር የተጨመረው እንደ ባቢሎን ዘመን በቋንቋ መግባባት አቅጦት ግራ የተጋባበት ሁኔታ በንግድ ቋንቋ ባንክራፍትድ የሆነ ፖለቲካል ሲቹዌሽን ውስጥ መገኘቱ ነው ስለዚህ ሀገሪቷ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች ማለት ነው ቶ ፍቅሬስ ባሁን ወቅት ያለው ሁኔታ ቀደም ሲል እንዳነሱት ያደባባይ ሚስጥር ነው በገዢውም ፓርቲ ደዚህ ሁኔታ ተመነበብ ጉዳይ ነው ከዛ ማልፎ ወቅታዊ ሁኔታ ሳሳቢም ስለሆነ ያስጨኳይ ጊዜያዋጅ በቅርብ ታውጇል ከዛም ባሻገር የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በፈቃዳቸው ስልጣን ለመልቀቅ የመልቀቅ ያደብዳብ ያስገብተዋል ይህ ባለበት ሁኔታ ካሁን ካለችበት ፖለቲካዊ ቀውስ ለሞታት ምን አማራጭ መንገዶች ያሻሉ የሚል አታያል በርሶ በኩል ቅድም ወንድሚ ያያለው የተነገረው ማለት ጥሩ ነው ተባለ እንድነው ቋሱ በያደ ግጅ ነው የሚለው ነገር ነው በርግጥ ቋሱ አሁንም በያደ ግጅ ነው እና ህዝቡም በዚህ ላይ መሳተፍ አለበት ነው ምንው ምንድነው እንግዲህ መደረግ ያለበት አሁን ስር ነቀል ለውጥ በኢትዮጵያ ያስፈልጋል በጣም ስር ነቀል ይሆነ ህዝቡ የተሳተፈበት ተቃዋሚው የተሳተፈበት ሙሩ የተሳተፈበት ወታደሩ የተሳተፈበት በሚገባ ተዋይቶ አገሪቱ ምን አቃጭ አላት መመራት አለባት ሁሉ መነጋገርና መዋያት አለበት ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ያለችበት አካባቢ ብዙ ጊዜ የሚያሳስቡ ጥርስ የገባች ሀገር ነች ብዙ የውጭ ጣላቶች አላት እኛ አርሰራችን መፈጀትን ብዙ ይፈልጉታል ያን ዳይፈጠር እንግዲህ ባሁን ሰዓት መንግስትም ህዝቡም ማንኛውም ይገባኛል የሚል የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ተዋይቶ አንድ ሶሉሽን ላይ ምድረስ አለበት ይሄ ሶሉሽን ላንዲና ለመጨረሻ ሳይጨቃጨቀን የሚወርድ ካለም ወርዶ የሚተካካለም ተተክቶ በአዲስ መንግስት የሚመረጥ ቆንም መርጦ ህዝቡን አወያይቶ ሙሁርን አወያይቶ የሃይማኖት አባቶችንም አወያይቶ ወደ አንድ ነጥብ መምጣት አለብን የሚል ግምት ናለኝ በዚህ ደግሞ መንግስት ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት በተለይ ያለ ይሄን እንደ ሆምወርክ ተቀበሉ ከዚህ ፊትን ባለፎ አምስት አመት ኢንተርቪውስ እንደረገ ይሄን ነበር ያቀረው ነው ህዝቡን ማሳተፍ ይኖርብናል ህዝን ማይፈልጎች ነገሮች ማስወገድ ይኖርብናል ይሄ ለማድረግ ደግሞ ህዝቡ ወደ አንድ ልብ ማምጣት አለበት ይሄ ለማድረግ መንግስት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለበት ህዝም ራሱ መሳተፍ አለበት ሚዲያው ራሱ መሳተፍ አለበት በውጭ እና በውስጥ ያሉት ማንኛውም ፖለቲካ ይገባኛል የሚል በኢትዮጵያውነት የሚያምን ሁሉ ተሰባስቦ ይቺን ሀገር የማዳን ግዴታ ይኖርበታል ብየ ነው ማለት ቶያለ ቀደም ሲል እንደገለጡት አሁን አገሪቷ የምትገኝበት ሁኔታ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ብሏል ከዚህ ከመስቀለኛ መንገድ ወደ አልታወቀ አቅጣጫ ከመስዱት ወደ ሰከነና ወደ ተሻለ ለውጥ ለማምሄድ ምን መደረግ አለበት ከመስቀለኛ መንገዶች ውስጥ የትኛው መንገድ ነው የተሻለ መንገድ ብለው ይላሉ አማራጭ መፍትሄው ምን ይሆናል አ የመጀመሪያው ነገር ገዢው ፍራት ወይም ህዋት ሌሎቹ እንኳን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ፋይዳ አላችሁ አይደሉም በዚህ ውስጥ አኔ ለመስጠት ህዋት አስተሳሰ መቀየር አለበት ህዋት እስከ ዛሬ ድረስ በርካታ ጊዜ በያደክስም ትርሳባዎች አድርጋለሁ ይላል ትርሳባዎች አድርጎ ሁሌም ማጥፈቻለሁ ይላል ከዛ በኋላ ተደሳለሁ ይላል ስለዚህ ህዋት እስከ ዛሬ ድረስ ሲልበት ከነበረው ችግሩ በኔ አማራር በኔ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ነው የተባላሽው ያለ እኔው ነው የማስተካከለው ነው የሚለው በሽተኛውም እሱ የወጣው ማህኪም እኔ ነኝ ነው የሚለው በአገሪቱ ጉዳይ ላይ ከኔ የተሻለ ሌላ አማራጭ የለም ነው የሚለው አሁን ከነጀራሹ እሱ አማራጭ ውስጥ መግባት የለበትም በቂድል ተሰጥቶት 27 አመት ያገሪቷን ችግር ሊፈታል ቻለ ሊያረግም ይገባው ነገር እንዴት ተደርጎ ወደ ህዝባዊ ስራት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ታገዛው ስራ አስተጋግለን ህዝብ በመረጠው አማራር ሊዳኝ የሚችልበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው ያን ለማመቻቸት ደግሞ በተወሰነ ደረጃ እንደሚወራው ቀላል አይደለም ብዙ ጊዜ አሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። አንድን ፍራስ መቀየር ያን ያህል እንኳንስ ህዋትን አይነት በጣም አስተጋሪ የፖለቲካ ቡድን ባለበት ሀገር ቀርቶ ካምባገነን ፍራስ ወደ ዲሞክራሲ ፍራስ ሲገግር በራሱ በጣም ጥንቃቄ የሚሹ ብዙ ስራዎች መሰራት ያለባቸው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ህዋት አንድ መፍቀድ ያለበት ጉዳይ አለ። 17 አመት ጥድል ሰጥቶት አገሪቷንም ህዝቧንም ራሱንም ህዋትንም እንደ ፖለቲካል ቡድን 
አንድ ላይ ይዞ ገደል የሚገባ ደረጃ ላይ ተደርሷል ኢትዮጵያስ በቃኝ ብሎ የተነሳበት ጊዜ ነው ያንን በቃኝም ተቀብሎ ህዝብ በሚፈልገው መንገድ ትራንዚሽን ሊደረግ የሚችልበት ሁኔታ ማመቻቻት ነው በቀጥታ የህዝባዊ መንግስት ወይም ነጻ ምርጫ ምናምን ይባለው ጋር መሄድ አይቻለም ለሉ ብዙ መሰላት ያለባቸው ነገሮች አሉ ከህዋት እጅ መውጣት ያለባቸው የሀገሪቷ ኢንስቲትዩትስ አሉ የምርጫ ስርዓት መሻሻል ያለበት የአርሚው የተራጀበት ባንድ የፖለቲካ ቡድን የበላይነት ነው ያለው የደህነቱ ቡድን ባንድ የህዋት ጡንቻ ስር ነው ያለው የሀገሪቷ ኢኮኖሚ በTPLF ቱባ ባልስልጣናት እጅ ነው ያለው እሄ ባለበት ሁኔታ ከእንግዲህ ወዲህ ህዋትን አምኖ በሱ መሪነት ሰው ትራንዚሽን እንዳለ የማይታሰብ ነገር ነው ህዋት ማድረግ ያለበት ለራሱም የማርያም መንገድ ይሄን ትራንዚሽን ወይም የሽግግር ስርዓት ሊያመቻች ብቻ ነው የሚችለው አመቻችቶ ለራሱም ዋስትና ፕሮፌሰር መስም ባለፈው ጊዜ ዛሬ ሁለት አመት ወይም አመት ከመናምን አመት በተነሳበት ሰዓት ፕሮፖዝ ያረጋጉት አለ ለምሳሌ ሌሎች ኢትዮጵያኖች ፕሮፖዝ የሚያረጋጉት አለ ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ አንድ የትራንዚሽን ፔሪየድ ፎርም ተደርጎ ጊዜ ተገድቦለት በዛ ትራንዚሽን ፔሪየድ ውስጥ ለሚል አስታይን የሚደረግ ቡድን ወይም ግለሰብ የትራንዚሽን ጊዜው ምርቶ የኢትዮጵያን ህዝብ ለስልጣን ማብቃት ብቻ ነው አማራጭ እንጂ እኔ ነኝ አሁንም መፍቴ የምሰጠው ከሌና ባረሬ ከሌን ተከቻለሁ ያ ሊሆን የሚችል አይመስልኝ ተፈቅሬ የአገር ቤት ውስጥ የሚኖሩት ተጽኖዎች ብዙ ጊዜ በዚህም በተለያዩ የኢትዮጵያውነት ወደ ኢትዮጵያም በሚኖርባቸው ውጪ አገራት በመሉ ይንጸባረቃል የዛ ነጸብራቅ እዚህ ያለውንም በአሉ ታይም ሆነ አሁን ታይ ጎኖቹ ያውካሉና በዚህ በአውስትራሊያ የሚኖሩ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ አባላትስ ከዛ አኳያ ምን ማድረግ አለባችሁ በማህበረሰብ ውስጥ መቻቻልና አንድነት ዲጸና ለሀገራቸው ሁሉም በጎ ተመኝ እንዲሆኑ ምን መደረግ አለበት ከያንዳንዱ ግለሰብም ሆነ ከተለያዩ ቡድናት የማህበረሰብ ማህበራት ወይም የሃይማኖት አባቶች አረጋውያን የማህበረሰብ መሪዎች ምን አይነት ሚና ሊጫወቱ ይገባል ወደ አንድነት የሚመጣበትና ካሉታዊ ልክ በጎ ወይ ማውንታዊ ተጽኖ እንዲያሳድሩ በህብረተሰቡ መካከል አና ሰግናለሁ ካሳሁን የጥሩ ጥያቄ ነው በርግጥ በአውስትራሊያ ብቻ ሳይሆን ራሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥራለው ሁኔታ ወንድም ለወንድም ብሄር ለብሄር ሃይማኖት ለሃይማኖት ይሄ መከፋፈል ጉዳይ ባሰበት ነው ሄደው አሁን በአውስትራሊያ ብቻ ምን መነጋገር ያለብን አይመስልም በጥቃላ ባለሙስ የምንገኘው ኢትዮጵያኖች ምን ማድረግ አለብን ነው እኛም የችግሩ ተካሳይና የችግሩ መብት የሰጪዎች መሆን አለብን ያንዳንዱ ሰው የራሱ የፖለቲካ መልካክት ካለው የፖለቲካውን ያስፋፋ እኔ በላይነት ሲሰማኛል ምን ሆነ ድክመት ነው ወይ ይክፍቱ የፖለቲካኞች ካሉ ሌላ ህዝብ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያገር ቤቱ ተጽኖ በየቦታው እየበጣ ነው ያው ያየነው ነው በቤተክርስቲያን መካከል ተፈጥራለው ችግሮች ያየነው ነው በኮሙኒቲዎች መካከል ተፈጥራለው ሁኔታዎች ያየነው ነው በጎርጥ መታየት እየታየ ነው ያገር ሶሉሽን አይመስልኝ ቁጭለ መነጋገር ያለብህ እኛ ነን መነጋገር ያለብህ ነው ልጅሽ ያደጉ ነው ንጹህ ልጅዎች ወልደ ነው እዚህ ሀገር ምንም ፖለቲካ ማውቁና የመብራውን ፖለቲካ ማውቁ እነዛን ዲቮሎፕ ማድረግ ያለባቸው በራሳቸው አሳሳስም እንዲሆን ማድረግ ነው ሌላው ግን ቀድም እንደገለጽ ነው ይሄ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ተደርሳሉ በአገሪቱ በአሁን ሰዓት ከዚህ በፊት ሳስታውስ እንደሆነ ካሳሁን ስለተይከን ይሄ በሁለት በሶስት ፓርቲዎች ተከፍሎ አገሪቱ በሰላሙ መንገድ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚል ሐሳብ ቀርቦ ነበር እኔም አንዱ ተሳሳፊ ነኝ እንግዲህ ይሄ የሚሆነ ምንድነው እዚህ ሀገር በለበርና በሊበራል በአሜሪካውም በሪፐብሊካና በዲሞክራቶች ያለውን እንትኖች ይያየን ነው አይጋጩም አይደባደቡም አይጣሉም ይያራሳቸው ፖለቲካ ያራመዳሉ የኛም ሀገር ወደዚያ ምትሄድበት መንገድ መፈልግ አለብን ይሄ በመንግስቱን ኮፕሬሽናይዝ ማድረግ ይቻላል የሃይማኖት አባቶች የተማረው ኃይል የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ በፓኬጅ ተደራጅቶ ቢሄድኮ የሁሉ ችግር ምን የሚያመጣ አይመስልኝ በዚህ ሀገር ደግሞ ያለው ሁኔታ ወደ መጥፎም ሊያመራ ይችላል ወደ እርሱ እርሱ እና ቆያ መጣል እስካሁን ድረስ አንድ ጥሩ ነገር እስካሁን እንደ እየተደባደበ ሰው ይለም ችግር ተፈጠረ ይለም በግድ መሰዳደው ሊኖር ይችላል አንድ ቦታ ላይ መጨቃጨቅ ሊኖር ይችላል ያ ሁሉ ሃርሞኒ በሆነ መንገድ መፍታት ያለብን መሰኝ በሰላማ መንገድ እኛ መነጋገር አለብን አሁን ማሳሰብና መነጋገር ያለብን ስለ ሀገራችን ሁኔታ ሀገራችን ሁኔታ how do we save this country የተፈጠረው ሁኔታ ወዴት ነው የሚያመራው አለ ወደ እርሱ እርሱ የሚያጋጭ ነው ፍራሳችን የሚያዋጋ ነው ያ እንዳይደርስ እኛስ ምን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ነው እኛስ ምን እንደሆነ አስተዋጽኦአችን እኛ ደግሞ እንደ ምዕራባዊ አና አናናር የምዕራውን ዲሞክራሲ የምናቀ በዲሞክራሲው አብረን ለወረጅም ጊዜ የቆየን ስለሆነ ይሄን ፓርቲሲፌት ያደረግ በሀገራችንን ፕሬሸራይዝ ማድረግ እንችላለን ይሄ ደግሞ ወደኛ መጥቶም የሚያናቀረን የሚሆንም ያለበት አይመስልም 
በእርግጥ ስለ ሀገራችን ሁላችን እናስባለን አንዱ የሚያስቡ ሌላው ሊቃወም ይችላል አንዱ የሚቃወም አንዱ ሊደግፎ ይችላል ይሄ ደግሞ ካልቸራሊ ይያደገ የመጣ ስለሆነ የወመራው ፖለቲካም በእኛ ላይ ቢሸራሸር ጥሩ ይመስለኛል ይሄ እንግዲህ ማዳበር ይሉ ብላ በተለይ ሚዲያዎች ሚዲያዎች ህዝብ ለህዝብ ማናቆር የለባቸው መንግስት ህዝብ ለህዝብ ማናቆር የለበትም ተቃዋሚ ህዝብ ለህዝብ ማናቆር የለበትም ይሰብሰቡ ይሰባሰቡ ባንድ ይቀመጡ ይነጋገሩ ይሄስ እናደርጋት ቻገር ወሊት የለሽ ነው how do we solve it ብዙ ጥላቶች አሉ ያን ዴታ አገኝ ሰው እናደርገው ብሎ መነጋገር ይሉባቸዋል እኛም በውጭ አለን ሰዎች ደግሞ ይሄኛው ነገር ሙሉ በሙሉ እጃችን ያስቀባን ታሰባችን በሬዲዮ ሆነ በጽሁፍ ያቀርብ መስማማትና መነጋገር ይኖርብናል ብዬ አምናለሁ ቶ አያለሁስ በዚህ በአውስትራሊያ ያኗሪ ሆኖ ኢትዮጵያውያን ትልደ ኢትዮጵያውያን በግልም ሆነ በቡድን እንደዚህ በማህበረሰብ ማህበራት አማካኝነት ወይም ሃይማኖት መሪዎች እንደዚሁም የማህበረሰባት መሪዎች እና ያገርሽ ማግሊዎች ምን ማድረግ አለባቸው በዚህ በአውስትራሊያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ አባላት ከልዩነት ይልቅ አንድነትን ከመላእክት ይልቅ መቀራረብን እንዲያዳብሩና በአገር ቤት አልብታዊ ተጽኖን ወደ በጎ ጽኖች ለመቀየር ምን አይነት መንገዶችን መከተል አለባቸው ይያንዳንዱ የመሪዎች ሚና ምን መሆን አለበት ይላሉ እሄ ጉዳይ በእውነቱ አጽኖ ተሰጥቶት ሊታሰብ የሚገባ ጉዳይ ነው ከሳውን ተደጋግሞ ሊሰራበት የሚገባ ነገር ነው አንድ ነገር እዚህ ጋር አለ ተቀጥ መሰለኝ አንዱ አለም አራጌ በቀደታ ከስር ሲፈታ የተናገረው ነገር ይያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ ብለው ያው ጥሩ ይመስለኛል ከጥሩም በላይ ነው እጅግ ልብ የሚነካ ነገር ነው የተናገረው ጋዜጠኛውም ልጅ እስከንደር እንዲሁ ውብ ነገር ተናግረዋል እነሱ ነው የመረጥኩበት ምክንያት ከኔ ይበልጥ ሚዛን ያለሳል እነሱ አባባል ብዬ ነው ለምን አንዱ ዓለም አንድ ጊዜ ለሁለት አመት አንድ ጊዜ ለስድስት አመት ከመናምን በዚህ ስርዓት ከለጋ አድሚው ላይ ህፃናት ልጆቹንና የጫጉላ ቤት ሽርሽሩን ሳይጨርስ እንዲያነግፍ የተሰጠበት ልጅ ነው ወጥቶ ግን የኢስሙላ እንዳልሆነ ያስታውቃል ሃይማኖቴ ነው ያለው ይሄንን አገሪቷ የዲሞክራሲ መጥላይ ነው ያለችውና የተጀመረው በ1950ዎቹ ውስጥ ነው እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ይያማጠች ዲሞክራሲ ልትወልዳል ቻለች ዲሞክራሲ ለማዋለድ በሚደረግ ትግል ውስጥ እስከዛሬ የሚከፈልኩት ነገር ለመከፈል በመጨረሻ የታደልኩ ነኝ ያለ ለበበል የሚከፈለው ዋጋ ልጅነቱን ነው የሚቀማው ሁለት አይን ኖር ይሄንን ለማድረግ ይሄን ግፍ የሚሰሩትን ሰዎች ዛሬም አድሬስ የሚያደርገው በቀል ቂምን ሳይሆን ይቅርታልና ፍቅረን ነው የሚሰብከው እንደገና በጣም አጽኖ ሰጥቶ የሚናገረው ነገር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለዚች ሀገር የሚያስብ ከሆነ ሰውን በዘሩ በበሄረሰቡ በጎሳ በፈለጋች ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ ትርጉም ስለሚሰጥ ግማሹ ጎሳ ይላል ግማሹ በሄር ይላል ግማሹ በሄረሰብ ይላል ይሄን በሚመቸው መንገድ ሰውን ባስተሳሰቡ እንጂ በትውልድ ማንነቱ ወይም በቋንቋው ሊጣላውም ሊወደውም እንደማይገባ አብኮ ሰጥቶ ይናገራል እና እሱ ነገር በብርቱ አሰመርበታለሁ ይሄን ካልኩ በኋላ ይሄ ዲዝሃርሞኒ ለምን እንደ ተፈጠረው ስርዓቱ በተረጋው ቦይ በመፈጻችን ነው ሰውን በአይዲዮሎጂው ወይም ባለው ሐሳብ ወይም በሚያደርገው በጎ የሚሆን መጥፎ ተግባር ለከተን ጥሩ ነው መጥፎ ከማለት ይልቅ በግል የማሰብ ንጻነታችንን እየተቀማን በአምስት እየተጠራፍ በቡድን ነው የሚታሰበልን ስለዚህ ቡድን አስተሳሰብ ይፈርሳል እነ ከሌ ቡድን ተብሎ እነ ከሌ ቡድን ይሄ ለዚህ ተጠያቂውና አላላፊነቱም በታሪክም በሞራል የሚወስደው በኢትዮጵያ ያለው የህዋት አገዛዝ ስርዓት ነው። እኛ ግን ከዚህ ይሄ ነገር ልክ ነው አይደለም ካልን እና አንዱ ዓለም እንደነገሩት ብዙ ኢትዮጵያኖች ከዚህ ቤትም ደጋግሞ ሲሉት እንደነበረው ከዚህ የጎሳ በሽታ ራሳችንን ማጥዳት አለበት። ሰዎች ስለታመሙ ነው እኛ ጎሰኛ ይሆን ነው ኢትስ ኖት ኢ ጀስቲፊኬሽን በሽተኛን ለማከም በሽተኛ መሆን አይደለም መዳኔቱ ወይም እሳትን ለማጥፋት እሳት አይደለም መዳኔቱ ለእሳት ማጥፋት ውሃ ነው ለድንቁርና ትምህርት ነው ለጠብ ፍቅር ነው ስለዚህ በዚህ አይነ መንገድ ተሳስቶ በዛ ቦይ የሚፈሱት ሰዎች ኃይል ይባሉ ይገባል አንዳንዶቹ ምናልባትም ስራቱ እስከሚፈርስና ያይጠለሉበት ቤት እስከሚፈርስ ድረስ የማይወጡ የሚመስሉ ሰዎች አሉ እነሱን ግዜ ነጻውታቸው ግን እዛው ውስጥ እንዳንደደመር የሀገራችንን የህዝባችንንም የመከራ ጊዜ ባናራዝም ጥሩ ይመስለኛል እና ሌላው ነገር ደግሞ የምንለውን ሆነን እንድንገኝ ምናልባት ምን ምናልከ ከሆነ ምን ማልከው እንዲረዳን ጠይቃለሁ አለዛ ሊናካልን ግን ልክ ምን ሊሆን ሆነን እንድንገኝ 
በዚህ አጋጣሚ ማሰብ ፈልጋለሁ ኢላቶ ፍቅሬ ለወደፊቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ያለው የሽግር ግዜ ወይም የለውጥ እንቅስቀሳ ወቅት ምን አይነት ፍሬ ላይፈራ ይችላል የሚል ተስፋ አለ ወደፊቱ ተስፋው ምንድነው ለሀገሪቱ ዚሁም ደግሞ እዚ በፍሬ ላይ ውስጥ ለሚኖሩት ማህበረሰብ አባላት እንግዲህ ተስፋ ሚኖረው እንግዲህ ህዝቡ ወደ አንድም እየመጣ ነው ዲሞክራሲ ይፈልጋል ለዲሞክራሲ ይታገላል ይሄኛው እየተጠናከረ ሲሄድ በሌላ በኩል የሚመጣውን ችግሮች እየተፈቱ አገሪቱ ወደ ዲሞክራሲ ትመጣለች የሚል ግምት አለ ይሄን ለማምጣት ደግሞ ማንኛውም ሰው መስራት አለበት በጸሎት ብቻ የሚመጣ አይደለም ወይ ደግሞ በመጻደቅ የሚመጣ አይደለም ይሄ የማንኛውም ኢትዮጵያዊ 